ஆகவே ரெட்டை வேடம் எப்படி ரெண்டு பேர் ஆட்சி நடக்குது ரெட்டையர் ஆட்சி நடக்குது ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆக ரெண்டு பேருடைய ஆட்சி தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு வேலூர் தொகுதிக்காக டபுள் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபியினுடைய தலைவர் தமிழிச சவுந்தரராஜன் அவர்களை தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க பரம்பரை பரம்பரையா தொட்டில் உறவுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி திமுகவோட தான் என்னைக்கும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் முஸ்லீம் லீக் இருக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அதை எப்படியாவது உடைக்கணும் கொஞ்சமாவது நம்ம ஓட்டை வாங்கணும் அப்படின்னு திட்டமிட்டு சில பொய்யான பிரச்சாரத்தை முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் இப்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நேற்றைக்கு கூட நேற்றைக்கு முன்தினம் ஆம்பூர்ல சில தொழில் நிறுவனத்தினுடைய அதிபர்களை போய் நானே போய் நேரடியாக வேட்பாளர் அழைச்சிக்கிட்டு போய் நேரடியாக அவங்க வீட்டில் போய் சந்தித்தேன் சந்தித்தப்போ என்னுடைய நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் உங்களை பார்க்கணுங்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துட்டு போங்க பேசிட்டு போங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க அதுக்காக நாங்கள் அங்கே போனேன் அதுக்கு பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் மகளிர் இளைஞர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இருந்தாங்க எல்லாரும் உதவி செய்வது தான் ஓட்டு போடுவோம்னு சொன்னாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ரெண்டு நாளாக தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் என்ன பேசிகிட்டு இருக்காருன்னா தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு மிக மிக சிறப்பாக இருக்குது எங்களுக்கு விருதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அவார்டெல்லாம் கிடச்சி முதல்ல இந்த அவார்டு யார் கொடுத்தான்னு முதல்ல தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்கள்ட்ட தான் நம்ம கேட்கணும் எப்படி அவார்டு கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கும் புரியல நீங்கள் வேணால் காலையில் டிவி திறந்து பாருங்கள் டிவி காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் பார்த்தா அதே மாதிரி பத்திரிக்கை எடுத்து படித்து பாருங்கள் அது காலை பத்திரிக்கையாக இருக்கட்டும் மாலை பத்திரிக்கையாக இருக்கட்டும் வார பத்திரிக்கையாக இருக்கட்டும் மாச பத்திரிக்கையாக இருக்கட்டும் எந்த பத்திரிக்கையாக இருந்தாலும் எந்த ஊடகத்துலேயும் ஒரு செய்தி இல்லாமல் வர்றதே வராது என்னென்னா கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு பாலியல் பலாத்காரம் வழிபறி செயின் பறிப்பு இந்த செய்தி இல்லாமல் என்றைக்காவது நம்ம பத்திரிக்கை ப படிக்க முடியுதா நான் கேட்குறேன் எடப்பாடி பழனிசாமியான பத்திரிகை படிக்கிற பழக்கமே இல்லையா ஒரு முதலமைச்சர் காலையில் எழுஞ்சோ என்ன பண்ணணும்னா பல்லு வளர்க்குறாரோ விளக்கலையோ பத்திரிகை படிக்கணும் அதுதான் உண்மையான அரசியல்வாதி ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி பத்திரிகையே படிக்காமல் நாட்டில் இன்னைக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு இன்னைக்கு பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்காரு தயவு செய்து நீங்கள் நினச்சி பாருங்க வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் பல பட்டியல் போட்ட நேரம் ஆகிடும் வெயில் வேற தாக்கிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் உதாரணத்துக்கு பொள்ளாச்சி அப்படின்னு ஒரு ஊர் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பொள்ளாச்சி நடந்த கொடுமை யாராலையும் மறக்க முடியாது தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் இல்லை உலகத்திலேயே அப்படி ஒரு கொடுமை எங்கேயுமே நடந்திருக்காது என்ன கொடுமை பொள்ளாச்சியில் இரநூறுக்கு மேற்பட்ட இளம் பெண்களை கடத்திக்கிட்டு போய் அவங்கள போய் ஒரு பண்ணை வீட்டில் வச்சு அடைச்சி வச்சு அவங்கள பாலே பலாத்காரம் பண்ணி அதை புகைப்படம் எடுத்து வீடியோ காட்சிகளாக பதிவு செஞ்சு அதையெல்லாம் காட்டி அவங்க இடத்துலே காட்டி போட்டு காட்டி மிரட்டி அச்சுறுத்தி இப்படி ஒரு கொடுமை இது ஏதோ ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் நடந்த சமாச்சாரம் இல்லை இது ஏதோ அண்மையில் நடந்த சமாச்சாரம் கிடையாது எட்டு வருஷமாக என்றைக்கு ஏ அதிமுக ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் வந்துச்சோ அந்நியிலிருந்து எட்டு வருஷமாக இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எட்டு வருஷமாக இந்த கொடுமை நடந்துக்கிட்டு இருக்க அங்கே போலீஸே இல்லையா காவல்துறையே கிடையாதா பொள்ளாச்சியை பொறுத்தவரை காவல்துறை எல்லாம் இல்லையா சரி காவல்துறை என்ன வேண்டாம் புலனாய்வு துறை ஒன்று இருக்கு சி சி சிஐடி இன்னும் இருக்காங்க அதாவது ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்கிறது துப்புரியது முன்னாடியே அதுக்குன்னு ஒரு பிரிவு இருக்கு காவல்துறையில் அவங்க வேலை என்னன்னா ஆட்சியை நடத்துகிறவங்களுக்கு அப்பப்போ செய்தி சொல்லணும் நேற்று என்ன நடந்துச்சுங்கிறது முக்கியம் இல்லை நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது பத்து நாளைக்கு பிறகு என்ன கலவரம் வரும் மகன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் வெளியில் வந்திருக்கு ஆக அதனால அது அப்படியே கிடப்பில் போட்டு வச்சுக்கிட்டாங்க ஆக இப்ப அது சிபிஐ கிட்ட போயிருக்குன்னு சொல்றாங்க அது முறையா விசாரிக்கிறாங்களா விசாரணை நடத்தல ஒண்ணுமே புரியல ஆக இப்படி ஒரு கொடுமை இப்ப யாராவது பொள்ளாச்சியில இருந்து யாராவது வந்தாங்கன்னா உங்க வேண்டியவர்களோ உறவினர்களோ யாராவது இருந்தா கூட அவங்க ஊர் பேரை சொல்றதுக்கு கூட கூச்சப்படுறாங்க அவ்வளவு மோசமான நிலையில பொள்ளாச்சியில் சட்டம் ஒழுங்குக்கு இது ஒரு மோசமான நிலைக்கு எடுத்து கட்டாருக்கு ஆக இப்படிப்பட்ட நிலையில தான் 
இந்த ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை நீங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்ல பாராளுமன்றத்துக்கு நம்முடைய முப்பத்தி எட்டு எம்பிக்கள் பாண்டிச்சேரி சேர்த்து சொல்றேன் முப்பத்தி எட்டு எம்பிக்கள் போயிருக்கிறாங்க போய் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை கிளப்பிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அதிமுகவில் ஒன்னே ஒன்னு கண்ணே கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி துணை முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் பையன் மகன் போய் அங்க தேனி மூலம் தேனி தொகுதியில் வெற்றி பெற்று போய் உட்கார்ந்துருக்காரு போனவர் தேனி தொகுதிக்கு ஏதாவது பேசினா கூட பிரச்சனை இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அதை பேசினா கூட நான் மகிழ்ச்சி அடையலாம் வரவேற்கலாம் ஆனால் போய் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு விரோதமாக முத் முத்தலக் அந்த அந்த மசோதா அந்த தடை சட்டத்தை கொண்டு வந்து அங்கே அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அந்த மசோதா கொண்டு வர நேரத்தில் அதை பகிரமாக பட்டவர்த்தனமாக ஆதரித்து அரசு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டத்தை ஆதரித்து அதிமுகவினுடைய ஒன்னே ஒரு ஒரே ஒரு எம்பி தான் இருக்காரு யார் அவருன்னா ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் யார் துணை முதலமைச்சர் அவருடைய மகன் பேசி அதை பேசுனது மட்டும் இல்லை ஆதரித்து ஓட்டும் போட்டிருக்கிறார் அடுத்த நாள் பார்த்தா மாநிலங்களவை ராஜ்யசபா அங்கே கூட்டம் நடக்குது அங்கே இதே பில்லு வருது இதே மசோதா வருது முத்தலாக் மசோதா வருது ஆக அங்கே ஏடிஎம்கேல ஒரு பதினைஞ்சு பேர் இருக்காங்க அங்கே எம்பிக்களாக இருக்கிறாங்க ராஜ்யசபாவில் அங்கே ராஜ்யசபாவில் இருக்கக்கூடிய எம்பிக்கள் சார்பில் நவநீத கிருஷ்ணன் வழக்கறிஞர் அவர் எம்பியாக இருக்கார் அவர் பேசினார் அவர் பேசுகிறப்ப என்னென்னா முதல் நாள் வந்து ஏடிஎம்கே எம்பி ஓபிஎஸ் உடைய ம அரசு கொண்டு வந்த முத்தலாக் மசோதாவை ஆதரித்து பேசுகிறார் இங்கே நவநீத கிருஷ்ணன் அதே ஏடிஎம்கேனுடைய ராஜ்யசபா எம்பி அதை எதிர்த்து பேசுகிறார் சரி எதிர்த்து பேசுகிறோம் நமக்கு ஒரு ஆச்சரியம் வந்துச்சு அவர் பேசுகிற போதே சொல்கிறார் பார்லிமெண்டில் லோக்சபாவில் அவர் பேசுறது எனக்கு தெரியாது அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல டங் ஸ்லிப்பில் பேசியிருப்பார் டங் ஸ்லிப்னா என்ன ஏதாவது தப்பாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறது ஒரு வார்த்தை அதாவது வருஷத்தை மாற்றி சொல்கிறது தேதியை மாற்றி சொல்கிறது எடுத்து பேசுகிறோம் நமக்கே ஒரு மகிழ்ச்சி இருந்துச்சு ஆக இவர் பரவாயில்ல எதிர்த்து பேசியிருக்கிறாரு உள்ளபடி இஸ்லாம் பெருமக்களுக்கு இது நல்லது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எதிர்த்து பேசிவிட்டு கடைசியில் ஓட்டெடுப்பு நடக்குது ஓட்டெடுப்பு நடக்கிறப்ப நைசா வெளில வந்துட்டாங்க வெளிநடப்பு பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க ஓட்டெடுப்பில் கலந்துக்கல ஓட்டெடுப்பில் கலந்துக்கிட்டு இருந்தால் அந்த மசோதாவே நிறைவேறி இருக்காது ஆனால் நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு நாடகம் என்ன நாடகம்னா இப்போ வேலூரில் தேர்தல் நடக்குது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனு இதில் வந்து பெரும்பான்மையான முஸ்லீம் மக்கள் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் இந்த தொகையில் இருக்கிறாங்க ஆக அவங்களை நம்பி ஏமாத்த ஏமாத்தணும் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் ஆக இதுதான் இன்றைக்கி தமிழிச சவுந்தரராஜன் கூட வெளிப்படையாக சொல்லிட்டாங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா வேலூர் தொகுதிக்காக டபுள் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபியினுடைய தலைவர் தமிழிச சவுந்தரராஜன் அவர்களை தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆக இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை ஆக ரெட்டை வேடம் எப்படி ரெண்டு பேர் ஆட்சி நடக்குது ரெட்டையர் ஆட்சி நடக்குது ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆக ரெண்டு பேருடைய ஆட்சி தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு சட்டம் ஒழுங்கு ஒரு மோசமான நிலையில் போயிட்டு இருக்கு ஆக கொள்ளை அடிக்கிறதுலையும் குட்காவை பயன்படுத்தி அதில் கொள்ளை அடிக்கிறது நெடுஞ்சாலை துறையில் கமிஷன் வாங்கி கமிஷனு கரப்ஷனு கலெக்ஷனில் கொள்ளை அடிக்கிறது இப்படி ஒரு அக்கிரமமான ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை பற்றி மத்திய அரசு கவலைப்படலை ஏனென்றால் மத்திய அரசு சொல்வதற்கெல்லாம் அடிமையாக கூணி குறுகி ஒரு சேவகனாக இந்த ஆட்சி செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது ஆக இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ரெண்டு ஆட்சிகளுக்கும் ஒரு சரியான வகையில் ஒரு நல்ல வகையில் தீர்ப்பு தரணும் அதற்காக தான் உங்களை தேடி வந்திருக்கிறேன் ஏற்கனவே முப்பத்தெட்டு எம்பிக்கள் குரல் டெல்லியில் ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்முடைய குரலாக தமிழ்நாட்டின் குரலையாக ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அந்த குரலோடு முப்பத்தி ஒன்பதாவது குரலாக கதிரானந்தனுடைய குரலும் அங்கே போய் ஒழிக்கணும் அதற்காகத்தான் உங்களை தேடி நாடி வந்திருக்கிறேன் எனவே உதயசூரியனுக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஆதரவு தந்திட வேண்டும் ஐம்பத்தி எட்டாவது வார்டு பி ஆர் அம்பேத்கர் நகரில் வசிக்கக்கூடிய ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வார்டு டாக்டர் அம்பேத்கர் நகரில் வசிக்கக்கூடிய துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு அவர்கள் வசிக்கின்ற இடத்திலேயே பட்டா வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை நீண்ட நாளாக இருந்துட்டு இருக்கு ஆக நாம் பொறுப்பு கூறுகிற போது நிச்சயமாக அதை நிறைவேற்றி தருவோம் என்பது நம்பிக்கையை உறுதி இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு மீண்டும் ஒரு முறை